बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय नेम इज डॉक्टर आदिल आज की इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन डेफिनेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि डोजेज क्या होती है डोज क्या होती है उसके बाद हम देखेंगे लीथल डोज क्या होती है और इफेक्टिव डोज क्या होती है और एट द एंड वी सी अबाउट द रिस्क और द हैजर्ड ऑफ टॉक्सिसिटी तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डोजेज से डोजेज क्या होती है डोजेज किसी भी केमिकल की वो कैलकुलेटेड uh, मकदार होती है जो कि हम किसी भी जानदार के फी किलोग्राम वजन के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो इट इज द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनी केमिकल दैट्स डन बेस्ड ऑन द यूनिट बॉडी वेट और uh, आमतौर पे इसको जब हम लिखते हैं तो ये मिलीग्राम पर के या माइक्रोग्राम पर के के हिसाब से जो है वो लिखी जाती है डोज किसी भी केमिकल की वो मकदार होती है जो कि किसी भी जानदार के कुल वजन के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट की जाती है मसलन अगर किसी जानदार का कुल वजन जो है वो 75 फाइव के जी है तो हम सेवेंटी फाइव के जी के हिसाब से किसी भी केमिकल को अगर क्वांटिफाई करें तो उसको हम डोज कहेंगे इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव डोज क्या होती है इफेक्टिव डोज किसी भी केमिकल की वो मकदार जब हम किसी ऐसा जानदार जिसके अंदर कोई ऐसी नॉर्मेलिटी है उसको लगाएं तो कुछ इफेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए इफेक्टिव डोज और इफेक्टिव डोज को हम ई डी से जो है वो डिनोट करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे लीथल डोज की लीथल डोज किसी भी केमिकल की वो मकदार होती है जो कि जब हम किसी जानदार के सेहतमंद जानदार के अंदर अप्लाई करें तो उसके अंदर जो है वो कोई नॉर्मेलिटी कोई टॉक्सिक सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस कर दे तो लीथल डोज को हम आमतौर पे मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं जिसमें लीथल डोज वन लीथल डोज टेन लीथल डोज फिफ्टी लीथल डोज वन का मतलब ये होता है कि ये किसी भी टॉक्सिकेंट की वो मकदार होती है जो कि अगर हम किसी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर दें किसी ऐसी पॉपुलेशन के अंदर दें और उसकी वन परसेंट के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उस डोज को हम लीथल डोज वन कहते हैं इसी तरह जो लीथल डोज टेन होती है ये किसी भी केमिकल की वो मकदार होती है जिसमें जिसको अगर हम किसी ऐसी पॉपुलेशन के अंदर दें और उसके बाद जो है वो 10 परसेंट पॉपुलेशन के अंदर टॉक्सिक सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाए तो उसको हम लीथल डोज 10 कहते हैं लीथल डोज 50 से मुराद किसी भी केमिकल की वो मकदार होती है जो कि किसी पॉपुलेशन में देने के बाद 50 परसेंट ऑफ दॉपुलेशन के अंदर जो है वो टॉक्सिक सिम्टम प्रोड्यूस कर दे तो इसको हम लीथल डोज फिफ्टी कहते हैं और लीथल डोज फिफ्टी को हम मीडियम लीथल डोज भी कहते हैं नेक्स्ट इज दी रिस्क और दर्ड ऑफ टॉक्सिसिटी तो रिस्क क्या है रिस्क बेसिकली किसी भी जो है वो केमिकल से टॉक्सिसिटी होने का चांस होता है तो आमतौर पे जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको हम दो जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं एक क्लास टॉक्सिकेंट की वो होती है जो कि बहुत ज्यादा शदीद इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एक्यूट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है दूसरी क्लास टॉक्सिकेंट्स की वो होती है जो कि लेस टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है तो आमतौर पे uh, जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको हम मोस्ट टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक कैटेगरीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट uh, करते हैं तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि uh, जो रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी है वो मोस्ट टॉक्सिक टॉक्सिकेंट का ज्यादा है या कि लीस्ट टॉक्सिकेंट का जो है वो ज्यादा है ये बात मुशाहे में है कि ऐसे टॉक्सिकेंट्स जो कि लीस्ट टॉक्सिक होते हैं उनका जो रिस्क और दर्ड ऑफ टॉक्सिसिटी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऐसे केमिकल्स जिनकी जो नेचर ऑफ टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज्यादा सवियर होती है तो उसकी वजह ये है कि ऐसे केमिकल्स जिनकी नेचर ऑफ टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा सवियर होती है उनको हम बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं रिस्क और दर्ड ऑफ टॉक्सिसिटी दो चीजों से जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर वन इज दी केमिकल नेचर और नंबर टू इज दी अक्रिंग फ्रिक्वेंसी अक्रिक फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि उस केमिकल का जो एक्सपोजर रेट है वो कितना है तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे केमिकल जो कि ज्यादा सीवियर टॉक्सिक इन नेचर होते हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं उनको हम बड़ी केयर के साथ संभाल के और बड़ा जो है वो सेफ uh, प्लेस के ऊपर रखते हैं जबकि ऐसे केमिकल्स जो के लीज टॉक्सिक इन नेचर होते हैं उनकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम जो है वो कोताही बरत जाते हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि उन केमिकल की अक्रिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है
एट दी एंड ऐसे केमिकल्स जो के लीस्ट टॉक्सिक इन नेचर होती हैं उनका टॉक्सिसिटी हेजर्ड जो है वो ज्यादा है तो आमतौर पे अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर देखें तो हमें पेट्रोल पीने के मटी का तेल पीने के साबुन खाने के वाकयात जो है वो देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे पेट्रोल है मटी का तेल है या साबुन है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते और इनको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो जब इनको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो ये इनकी अकरिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये लीज टॉक्सिक है ओवरऑल रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी जो है वो इन केमिकल्स का ज्यादा हो जाता है तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज